on a bu des old fashion. Alors là les gars L'ambiance en bateau elle est un peu tendue, on est tous fatigués, marre des préparatifs. Donc là maintenant tu es passé à, à oh, Calais. Attends je bande. Hello à tous, content de vous revoir. Et pour ceux qui montent à bord pour la première fois, bienvenue. Nous sommes ancrés à île et fourchue une île qui est située au nord-ouest de saint barth pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, savent bien que l'on adore cet endroit. Dès que l'on peut s'y arrêter, on ne rate pas une occasion. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. Nous sommes maintenant quatre à bord, suite à notre décision de traverser l'Atlantique. C'est une nouvelle ambiance pour Benji et moi. C'est un nouveau mode de, de vie, puisque du coup on est maintenant quatre sur le bateau. Et pour l'instant, franchement, ça se passe vraiment super bien, c'est fluide. Benji, avant de partir, nous a super bien parlé en tant que capitaine. Euh, voilà, il a dit une phrase que moi je n'oublierai pas c'est qu'il euh, a l'avantage de prendre les décisions, mais l'inconvénient d'avoir notre responsabilité. Donc, du coup, voilà, il a mis vraiment tout au clair comme un très bon capitaine euh, d'un bateau. Et, euh, et ça va super bien se passer, j'en suis sûre. J'ai hâte de découvrir encore l'équipage en traversée. Euh, le beau tête de cactus vient de changer. C'est parti, on quitte Fourchu pour Saint-Martin. Pour continuer nos travaux. Petite navigation de 3 à 4 heures. Wild One sort de deux semaines de chantier au sec avec Gilly et Benjamin. Il manque encore pas mal de choses à faire avant le départ. Cette fois, nous sommes quatre. On espère bien avancer pour partir vite à l'aventure. La courte navigation qu'on a déjà fait pas mal de fois entre Fourchu et Marigot. Euh, au portant, ça marche bien, on fait du dineux. On a pris un riz parce qu'il y a un grain menaçant juste devant nous, donc on va sûrement se le prendre. Et, et voilà, ça va rincer le bateau. Bon, dans tout ça, je vous raconte pas mal de choses, mais je ne vous ai toujours pas présenté l'équipage. Alfonso. Guilhermo. Moi. Laura et Benjamin le capitaine. Maintenant, respiration consciente en passant Shavasana Fatapa. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça y est, on est bien arrivé à, à Saint-Martin. Il pleut des corps depuis ce matin, donc ça, c'est pas top pour qu'on puisse finir la peinture de l'antidérapant. On doit aller faire les magasins pour acheter tout ce dont on a besoin pour finir les travaux, pour pouvoir partir. On commence par faire ce qui nous embête le plus au quotidien dans le bateau. On termine l'antidérapant. On a enfin pu racheter de la peinture à Saint-Martin. Fini le bateau plein de sable. C'est soit on soulève un peu de comme ça. Oh merde, je t'en prie. Non, t'inquiète, moi, il n'y a pas ce qu'on va donner de petites Le projet, euh, 
on refait le joint du, de l'évier euh, de la cuisine et du coup euh, on, bon je le savais mais c'est super bien fait c'est à dire que sous, sous l'évier de la cuisine d'un côté bon il y a des ustensiles et de l'autre côté on a le pilote auto un relais électrique une prise de 120, enfin voilà quoi, c'est très très bien fait. Du coup, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui coule, et donc on, il y avait déjà de l'eau qui coulait, donc on a fait le joint, c'est correct. Ça, c'était le plan initial. Mais on a fini par refaire tout le circuit d'évacuation en se cassant la tête à la limite de la crise de nerfs. Les projets en bateau, c'est souvent ça. On multiplie le timing par 10, surtout avec la plomberie. Aussi, j'ai l'impression que cette histoire se répète souvent. Ça commence souvent par refaire juste un joint pour finalement tout changer. Deux petits jours passent et on finit par enfin terminer l'antidérapant. C'est une bonne chose de faite. Mais entre temps, nous avons eu des petits imprévus qui se sont glissés dans notre to-do list. Et nous avons toujours ce souci de plomberie avec l'évier qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Nous voici avec de nouveaux projets et donc une nouvelle liste d'achats. Bon les gars, ça y est, vous êtes de retour En meilleure forme qu'hier ou pas Non, il n'y a pas fini, putain, merde. Non, oui, ça va, ça va très bien. Ouais, bah, mieux qu'hier. <rire> je pense qu'hier, il y avait une fatigue, il y avait... Ouais, il avait, je ne sais pas quoi, quelque chose. On a fait un peu de sport, ça va, face moi mieux. En fait... Team bricolage, Alfonso et Laura. Nice. Ça devrait aller, hein oh. Eh oh, oh, oh Ah voilà, ça y est, ça commence avec Alfonso, on se lance dans le grand projet de refaire les joints de tous les hublots afin d'éviter les soucis d'étanchéité durant la longue traversée. Encore trois hublots L'ambiance sur le bateau, elle est un peu tendue. On est tous fatigués, marre des préparatifs et surtout on a tous envie de partir. On est à la moitié de ce qu'on devait faire. Là, du coup, avec Alfonso, on va partir du bateau, on va aller faire les dernières petites courses. C'est pour ça que d'ailleurs, <rire> j'ai les cheveux propres. Et, euh, et voilà, on va pouvoir euh, enfin se reposer en, en naviguant. On a tellement donné de l'énergie ces derniers jours. Oh, c'est du surmenage. Mais de toute façon, je pense que chaque départ, c'est comme ça. Sinon, c'est pas un départ. Et du coup, Alfonso et Guillermo, ils ont vraiment, vraiment été courageux et d'une aide précieuse parce que, ben, en fait, on a eu quand même pas mal de petits imprévus et puis. Aussi, comme d'habitude, tout ce qu'on fait, c'est pratiquement la première fois que qu'on le réalise. Quoi. Donc souvent, euh, bah, ça ne réussit pas du premier coup. Donc euh, ça prend vachement plus de temps que prévu. Deux heures passent à trois jours, genre l'évier. Et euh, ils nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Surtout Guillermo qui a fait le chantier et là qui continue. Merci Guillermo. Merci. Ça arrive. Il est chaud. Attaque Bastac. Vas-y, attaque les Bastac. Oui. Et les Bastac, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des haubans euh, volants, en fait. Les haubans, c'est les câbles qui tiennent le mât. Et là, on rajoute deux, deux petits câbleaux en, en dinéma pour tenir le mât sur un autre point que là où les haubans sont fixés. Ça aide à ne pas que le, bas bou le mât bouge quand on utilise les voiles qui sont à l'avant. Voilà. Et c'est la partie fun, moi j'aime bien faire les épissures, matelotage, tout ça. Donc j'ai déjà fait euh, une petite épissure de ce côté. Ça, ça rentre dans le mât et ça tient. Ça, c'est la bastac. De l'autre côté, c'est un petit anneau de friction. Où il y aura un palan pour pouvoir serrer tout ça et que ça soit bien, bien tendu. Les jours passent et nous sommes toujours à fond. Fatigué, on perd assez vite patience. Et cette fois... C'est une très mauvaise nouvelle qui tombe pour la sécurité durant la traversée. Il y a quel lac et puis il n'y a pas. On a tous les côtés. Partout. Ça entre. Putain. Ah, cool. Merci Goyo de nous avoir envoyé les gens trop petits. Ce n'est pas la grande forme à bord. Nous voulons tous bien faire et vite. Mais on sait bien que ce n'est pas compatible. En fait, on s'est mis dans la tête de partir dans quelques jours car il y a une super fenêtre météo pour traverser. Benjamin et moi culpabilisons, nous avons peut-être minimisé le timing et tous les travaux qu'il y a à faire. 
Ce soir, tout le monde explose. Nous sommes en surmenage. Chacun se met de son côté et essaye de se calmer à sa façon. On est sorti hier soir et ça nous a fait du bien. Et donc là maintenant tu es passé à, à quelle étape Tout bande. Quoi Et donc là maintenant tu es passé à quelle étape <rire> Je suis passé à l'étape euh, fixation des palans en fait. En fait les bastards c'est du câble rigide et pour euh, qui est attaché et euh, en fait quand, quand la voile est d'un côté ou de l'autre tu lâches une des deux bastards. En fait il y a deux bastards, une à bas bord et une à tribord. Et il faut donc pour se faire, pour serrer la bastac, pour la tendre, il faut un palan qui démultiplie les forces. Donc, okay. Un palan 2 pour 1, donc ça, démultiplie, ça divise les forces par 2 nécessaires pour la tendre. Et donc ce sera un bout qui va partir du, 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 du taquet, bon, parce que pour le moment j'ai pas de truc dédié, donc ce sera du taquet, qui va rentrer dans cet anneau du, du bout de la bastac, qui va repartir, passer dans celui-là, ça ce sera autour du taquet, passer dans celui-là, et après ça va au winch, et comme ça on peut tendre. La bastac. J'ai compris à peu près comment ça se passe. C'est vrai Maintenant. Bonjour à tous, ça y est on est dimanche, euh, on regardait la météo ce matin, il y a une bonne fenêtre météo pour partir euh, toujours mercredi, dans les Açores directement, et euh, voilà là on réinstalle nos nouveaux winch, et euh, du coup pour nos joints de hublot, on a décidé de faire un peu, euh, du coup ben, pas la meilleure méthode mais c'est la plus rapide, si on met du sicard à l'intérieur des gorges et on rajoute notre joint. Voilà, on a fait un test hier sur un hublot et ça fonctionne bien. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une journée bien remplie aujourd'hui. Du coup, pourquoi nous avons changé de winch Pourquoi nous avons changé de winch Parce que les winch qu'on avait au pied de mât pour euh, s'occuper des drisses, euh, pour hisser les voiles, le génois, le génacker et la grand voile, euh, le safety link, donc c'est la mâchoire qui tient la drisse, était trop large pour les drisses que j'ai changé en fait parce que avant c'était du gros et je sais pas si vous avez suivi mais j'ai tout changé pour faire du petit pour euh, plus d'ergonomie plus moins de poids tout ça là, là, là. et, euh, et euh, donc le safety link était trop gros donc elle tenait pas la, le 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 bout, le bout. et euh, donc il fallait utiliser les deux mains et donc c'était pas très pratique je mets de l'huile sur les sur les cliquets du oui. winch parce que si tu mets de la graisse, euh, ça colle, euh, la graisse est gras et collant et ça, ça attrape les merdes et du coup ça peut bloquer les cliquets. Et si ça bloque les cliquets, bah, ton winch il est en mode freeze pool. Nous avons fini par lever le pied sur le rythme de travail et partirons que lorsque nous serons prêts. Et c'est bien plus agréable de travailler comme ça. La bonne ambiance est revenue à bord et ça fait plaisir. Et devinez quoi La to-do list est de plus en plus petite. Le départ approche. Merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt C'est la fin d'une grande journée.